வணக்கம் அன்றும் என்றும் நேர்களே நம்மளுடைய அன்றும் என்றும் சேனலில் ஒரு ரெண்டு மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதத்துக்கு மேலே நம்ம வீடியோ போடாமல் இருந்தோம் நிறைய பேர் கால் பண்ணி வந்து என்ன விஷயம் ஏன் வீடியோ போடலன்னு கேட்டுங்க கேட்ட நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய அம்மா ஆல்ரெடி வீடியோவில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க இவங்களுக்கு வந்து உடம்பு முடியாத காரணத்தில் கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டல் வீடு இந்த மாதிரி ஒரு இருபது முப்பது நாள் இதில் அழிஞ்சிட்டு இருந்துட்டோம் அப்புறம் அந்த மீடியில் அந்த கொரோனா பிரச்சனை அதனால் வந்துட்டு வீடியோ போட முடியாமல் இருந்தது அதுக்கு நான் மிகப்பெரிய மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இதுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து எங்கள் சேனலில் கண்டினியூவாக வீடியோ வந்துட்டுருக்கோம் நீங்கள் இது இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த சப்போர்ட் மாதிரி தொடர்ந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு உங்கள் பொறுப்பாதம் தொட்டு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிற மக்களே இதுக்கப்புறம் கண்டினியூவாக வீடியோ வந்துட்டுருக்கோம் பார்க்கலாம் வணக்கம் அன்றும் என்றும் நேர்களே இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநாவலூர் பக்கத்தில் இருக்கிற பத்தாப்பேட்டையில் இருக்குங்க இங்கே வந்து கேள்விப்பட்டோம் மீன் வந்து இந்த குறவு மீன் கிராமத்தில் ஏறி குறவு மீன் பிடிக்கிறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் அதனால் குறவு மீன் வாங்கி சூப்பராக குழம்பு வைக்கலான்னு வந்திருக்கோம் ஆனால் குறவு மீன் கிடைக்குதான்னு தெரியல நம்ம போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஏன்னா எங்கள் டீம்லாம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அந்த கொரோனா பிரச்சனால வந்து டீம் எல்லாம் அவங்க அவங்க ஊரில் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வர முடியல நானும் கார்த்தி மட்டும் வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி குறவு மீனை வாங்கி சிறப்பாக ஒரு அருமையான கிராமத்து ஸ்டைலில் ஒரு குழம்பு வைக்கலாம் மக்களை இது பத்தாப்பேட்டை இல்லை மம்சே பத்தாப்பேட்டை ஓ பத்தாப்பேட்டைனா எப்பயுமே தண்ணி பத்தாதுனால பத்தாப்பேட்டையா சிறப்பாக செய்யலாம் மக்களை வாங்க ஒருத்தடி <laughs> நம்மதான் மீன் பிடிச்சி விட்டாங்க இந்த நேரத்தில் புடிக்க மாட்டேன்னாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சரி சரி ரொம்ப நன்றி நண்பா சரி ரைட்டுங்களா வரட்டுமா சரி சரி நாங்க அது மீன் வாங்கிட்டேடா மசாலா <laughs> இது என்ன பண்ணணும்னா ஃபுல்லாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடணும் வயிற்றில் கட் பண்ணி குடல் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சுன்னா சூப்பராக ஆகிடும் இல்லை யோகி அவ்வளோதான் உள்ள குடல் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு சூப்பராக தண்ணியில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அட்டகாசமாக செஞ்சு சிறப்பாக சாப்பிட்லாம் மக்களை மிளகா பொடியில்னா கூட வேற உப்பு கல்லவு உள்ள தடவி சும்மா அதனால காண்டி சாப்பிட்டாவே டேஸ்ட் தனி மரியாதைங்க அப்படியே போடணும் மிளகா பொடி போடணும் அவசியம் கிடையாதுங்க அப்படியே சொல்லுங்க அம்மா டேஸ்டா இருக்கு மேல நாட்டு மீனுங்க இது என்ன காத்திய என்னடா சொல்றது அவரே தமிழ்நாடு மீனுங்கறது வந்து தமிழ்நாடு மீன்ல ஆந்திராவில இருக்கு இந்த மீன் கர்நாடகால இருக்கு கேரளால இருக்கு எல்லா நாட்டுல இருக்கு மீன் இது வந்து வளக்கற மீன் தான் இது ஹைப்ரிட் வளக்கற மீன் இது
வெங்காய அப்புறம் பூண்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி உங்கள் விருப்பம் தான் இஞ்சி தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் தேவையில்லைனா யூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை இஞ்சி கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வேணாம் விட்டுருங்க பச்சை மிளகா அப்புறம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தனி மிளகாத்தூள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தூள் உப்பு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மல்லித்தூள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிளகு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் தேவையானது மீன் மசாலா போடுறதுக்கு முன்னாடி நானே மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு சொல்கிறது மீனை வந்து அப்படியே லேசாக ரெண்டு கீரல் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரெண்டு கீரல் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் கீரல் போட்டிங்கன்னா மசாலா வந்து உங்களுக்கு நல்லா உள்ள ஃபுல்லாக மசாலா இறங்கிடும் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஏன்னா நீங்கள் வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சிங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக எண்ணெய் ஆயிலில் போய் எல்லாம் உள்ள சூழலையும் நல்லாயிருக்கும் பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கீரல் போட்டுங்க என்னென்ன காப்பிடுங்க சும்மா லைட்டாக போட்ட போது என்னென்னா முதல்ல வந்து இந்த மீனுக்கு வந்து செய்கிறதுக்கு முதல்ல மசாலா போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாங்க அந்த மசாலாவுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல மஞ்சப்பொடி மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாரி தனி மிளகாத்தூள் தனி மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம் போட்டுக்கலாம் நிறைய மீன் இருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு இன்னொரு சான்ஸ் பார்க்கல லெமன் தான் நீங்கள் லெமன் போட்டுக்கலாம் லெமன் எங்களுக்கு கிடைக்கல ஏன்னா கடலை அப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறதுனால கிடைக்கல லெமன் தான் நீங்கள் லெமன் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மல்லித்தூள் கொஞ்சம் தேவையானாலும் மல்லித்தூள் இது நல்லா மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது தேவைனா நீங்கள் லெமன் போட்டு கூட ஒரு ரெண்டு லெமன் போட்டுக்கலாம் லெமன் போட்டிங்கன்னா மீன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் நல்லா இருக்கும் ஆல்ரெடி மீனே சாஃப்டாக தான் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் லெமன் இல்லாத காரணத்தில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து நான் பிசஞ்சிக்கிறேன் இது சூப்பராக இருக்கும் இது நல்லா பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு தேவைனா தயிர் லெமன் போட்டுக்கலாம் தேவையில்லைனா விட்டுடலாம் நாங்கள் இருக்கிறத வச்சு செய்கிறோம் அப்படியே பார்த்துட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு சூப்பர் சூப்பர் பக்காவாக இருக்கு இந்த பாருங்க கீரல் பண்ணி வச்சுருங்களே அது உள்ளே கொஞ்சம் மசாலா நல்லா வச்சுருங்க நல்லா வச்சுட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே வந்து கிளீன் பண்ணி வச்சுருங்க இதுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் மசாலா வச்சுட்டிங்கன்னா ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளேயும் மசாலா நல்லா இறங்கிடும் உள்ளெல்லாம் நல்லா வச்சுருங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இது மாதிரி மசாலா வச்சுட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக மசாலா உள்ளே போயிடும் வெந்த பிறகு சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்துடும் ஏன்னா இல்லை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும் போது தான் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக போடலாம் நம்ம வந்து அவிக்க போகிறோம் அதனால் வந்து உப்பு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கிறது அடுப்பு கல் வருதா சரிங்க போடுங்க என்ன கல்னாதான் அப்போ வந்துருவார் அவர் கூடுமில்ல
முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல மசாலாலாம் போட்டு வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது மசாலா ரெடி பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து மிளகை போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கிறோம் மக்கள் ஆ பார்த்து விடுங்க என்ன அடிச்சிடாதீங்க மிளகை விடுங்க மிளகு ஆல்ரெடி காரம் நிறையா இருக்குது அதை நம்ம கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது பூண்டு நாட்டு பூண்டுங்க நாட்டு பூண்டா இது ஆமாங்க எந்த நாட்டு பூண்டுண்ணா நம்ம வடநாட்டு பூண்டுங்க வடநாடுனா எந்த நாடு வடநாடுனா கொஞ்சங்க பெங்களூர் பூண்டுங்க பெங்களூர் பூண்டா பெங்களூர் பூண்டா இது பெங்களூர் வடகோவா இருக்கு மேற்கு தான் இருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு வெளியே வருதுண்ணா நான் அடுப்பு ரெடியா காத்தே பக்காவா ரெடி ஆச்சு மேன் சார் பக்காவா சொல்றா ஆமா காத்தே ஆம் சார் அடுப்பு பத்த வச்சலமா ஆ பத்த வச்சலமா ஆம் சார் என்ன சட்டி நல்லா காஞ்சி போச்சு மக்களே எண்ணெய் ஊத்துறோம் சுத்தமான செக்கில அந்த கண்ணல என்ன எண்ணெய் காஞ்சி போச்சு கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை போடுங்க மீனுனாலே வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நான்வெஜ் ஐட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் வந்து மட்டன் சில பேருக்கு பிடிக்காது கோழி பிடிக்காது ஆனால் மீன் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச உணவு வந்து மீன் இந்த மீன் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கும் சரி எல்லாத்துக்கும் விரும்பி சாப்பிட்லாம் கண் பார்வைக்கு ரொம்ப நல்லது சீக்கிரமாக செருமானம் ஆகும் ஆற்றுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த மீனில் இருக்குது மீன் அதாவது சீ ஃபுட் அதாவது கடல் உணவுனாலே வந்து எல்லாத்துக்குமே நன்மைகள் தான் கடல் மீன் ஆகட்டும் கடல் நண்டாகட்டும் கடல் நத்தி ஆகட்டும் அது மாதிரி எல்லாமே நல்ல விஷயம் தான் இது வந்து ஏரி மீன் ரொம்ப ருசியாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த நிறைய பேர் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா வாங்க மாட்டீங்க அந்த கடையில் கூட நான் கூட சென்னையில் பார்த்துருக்கேன் நிறைய மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த மீன் இருக்கும் யாரும் வாங்குறது இல்லை அது ருசி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியறதுல உண்மையிலே ஒரு நாலு கிலோ இல்லை அஞ்சு கிலோ சைஸில் வாங்கி அதை கட் பண்ணி சாப்பிடும்போது அது ஒரு புது விதமான டேஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதவி போச்சு இந்த கலரில் வந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம போட்டு இதை அரைக்க போகிறதெல்லாம் இல்லை அது பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தக்காளி போடுறோம் தக்காளி போடணும் கொஞ்சம் உப்பு என்ன என்ன சிக்கன் ரைஸ் போடுறீங்களா சிக்கன் ரைஸ் போடல டீ அதிகமாகிடுறா நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு போட்டிருக்கோம் மசாலால உப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த வதங்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சமாக நம்ம போட்டுருக்கோம் ஏன்னா போட்டிருக்கிற மா மீன்லையும் போட்டிருக்கோம் திரும்ப இந்த மீனுக்கு போட்ட மசாலாவில் மீதி இருக்குது அதையும் நம்ம இதில் போட போகிறோம் ஆனால் உப்பு தேவையான இருக்கும் கொஞ்சமாக நம்ம போடுவோம் பொண்ணு பார்த்துட்டியா பொண்ணு அதாங்க பார்க்குறோம் சேர்றேங்க ரெண்டு முப்பது தான் சேர்றேன் ரெண்டு முப்பதுன்னா அறுபது வயசில் பார்க்குறேங்க அறுபது வயசா ஆமாங்க ஒரிஜினல் பல் இருக்கிறவனுக்கே பொண்ணு கிடைக்க மாட்டேது பூரா பல்லும் டம்மி பல்லாம் கட்டிக்கிட்டு ஒரிஜினல் பல் இருக்கிறவனுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க பொண்ணு அப்படியா அவன் சாப்பிட்டு விட்டுருவான் பா மாமா பாருங்க இவருக்கு ஒரிஜினல் பல்லே கிடையாது எல்லாமே டம்மி பல்லாம் கட்டிட்டு இருக்காரு ரெண்டு அறுபது முப்பதுல வேணுமா அறுபது வயசுல பொண்ணு வேணுமா ஜென்மதும் கிடைக்காது பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க வெங்காயம் தக்காளி உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வந்து இடிச்சு வச்சுருக்கிற பூண்டு மிளகு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் இந்த மூணு இடிச்சு வச்சிருக்கோம் ஏன்னா மக்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன் இதையும் இதுக்கு போட்டுரும் மஞ்சப்படி கொஞ்சமா மஞ்சப்படி போடு நம்ம முதல்ல மீனுக்கு போட்ட மாதிரிங்க மஞ்சப்பொடி மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் எல்லாமே போட்டு நம்ம வச்சிருக்க மசாலாவில் வந்து மீதி மசாலா இது இது இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது மசாலா சூப்பராக நல்லா திக்காக வந்துச்சு ரொம்ப தண்ணியாக வைக்கிறீங்க ஏன்னா ரொம்ப தண்ணியாக வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இட்லி சட்டியில் வச்சு அவிக்கும் போது வந்து அதுவும் கொஞ்சம் ஆவி பட்டிங்கன்னா தண்ணியாக போயிடும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா மசாலா வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா திக்காகி போச்சு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தாக்கா கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் போடுங்க ஏன்னா கருவேப்பில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது முடி தலைமுடி வந்து கருப்பாகும் சீக்கிரம் செருமானம் ஆகும் இதயத்துக்கு ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது சில பேர் வந்து புதினா இது மல்லி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் மல்லி புதினா எது வேணாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் எங்களுக்கு கருவேப்பில் பக்கத்தில் மரத்தில் இருந்தது அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம் கருவேப்பில் ரொம்ப பிடிக்கும் கருவேப்பில் போட்டு ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுட்டு 
ஏன் இப்போ கடைசியாக போட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த வாசனை அதில் போட்டு நீங்கள் அவிக்கும்போது சூப்பராக வந்துடும் இது வாழையில் வைக்கும்போது அந்த வாழையில் வாசனையும் அந்த கருவேப்பில் வாசனையும் நம்மளை வந்து வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போகும் மக்கள் இந்த எண்ணெய்லாம் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வெந்து போயிருக்குன்னு அர்த்தம் மசாலா நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகி போச்சு அர்த்தம் நல்லா கிண்டிட்டு அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் இறக்கிடுறோம் அப்பா இறக்கி வச்சுட்டதுக்கப்புறம் இது நல்லா இறக்கி வச்சாச்சு இது நல்லா ஆறணுங்க நல்லா கையால் எடுத்து மசாலா மீன் மேலே வைக்கிற அளவுக்கு நல்லா ஆறி போயிடும் ஆறின பிறகு இன்னும் திக்னஸ் கூட வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் செய்யும்போது பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் மக்கள் செய்யும்போது பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் மசாலா பக்காவாக ரெடி ஆகிப்போச்சு மீனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்ட மசாலா கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் கிட்ட அரை மணி நேரம் ஒரு நாள் போதும் ஒரு மணி நேரம் ஊறி போய் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊறி போச்சு மசாலாவும் பக்காவாக ரெடி ஆகிப்போச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக மசாலாவை எடுக்கிறோம் இந்த மசாலா கொஞ்சமாக அங்கே வைக்கிறோம் இந்த மசாலா வச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் தடை விடுறோம் இதே பண்ணுறோம் ஒரு மீன் எடுத்து இந்த மசாலா மேலே இப்படி வைக்கிறோம் இப்படி கட்டி வைக்கிற படி மசாலா மேலே வச்சுட்டு திரும்ப கொஞ்சம் மசாலா எடுத்து அப்படியே மீன் மேலே அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே கட்டுறேன் அப்படியே மடிக்கிறோம் கொஞ்சம் இலை வந்து பெரிய இலையாகவே எடுத்துங்க ரொம்ப சின்ன இலை இருந்தால் வெளியில் தெரியக்கூடாது மீன் வெளியில் தெரிஞ்சால் ஏன்னா சீக்கிரமாக அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அப்படியே வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம் தண்ணி ஊத்தி நல்லா இந்த ஆவி வர ஆரம்பிச்சு இட்லி அவிக்கிற மாதிரி ஆவி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா வந்து தண்ணி சொல்றீங்க நாங்க சின்ன இட்லி சட்டி வச்சிருந்தோம் அதுல இவ்வளவு மீன் வைக்க முடியல இப்ப பெருசா எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் வச்சாச்சு ஆல்மோஸ்ட் இப்பவே பாத்தீங்கன்னா அனல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தா போதும் அப்படியே மூடிட்டீங்கன்னா மீனை வச்சு நல்லா தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சுது கொதிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா ஆவி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்து இட்லி வைக்கும்போது ஆவி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஆவி வந்துருச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இட்லி சட்டியை வச்சு மேடம் மீன் எல்லாத்தையும் அடிக்க மசாலா போட்டு இலையில் வச்சு கட்டி மீனை வச்சாச்சு பத்தே பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மீன் அட்டகாசமாக வந்துடும் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இந்த சுகர் பேஷண்ட்டு ஆயில் சேர்த்துக்காதவங்க எல்லாமே இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஆயில் வந்து நம்ம வதக்கும் போது கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துட்டு அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க எப்படி இருக்கும் பார்த்தலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகி போச்சு மீன் வந்து சூப்பராக வெந்து போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாசனை பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி வருது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் வந்து கடலை எண்ணெய் ஊற்றணும் நீங்கள் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் கூட சேர்த்துட்டா இன்னும் வாசனை இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்தலாம் திறந்தலாமா காத்தே ஆ திறந்தலாமா சார் அப்படியே சூப்பராக வெந்து போச்சு இந்த வாசனை பார்த்தாலே அப்படியே வந்து அட்டகாசமாக இருக்குதுங்க வேறு மாதிரி இருக்குது எடுத்து வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தலாம் எனக்கே வந்து சாப்பிடும் போல் அப்படியே ஒரு மாதிரி வாசனையே வேறு மாதிரி இருக்குது கண்டிப்பாக அது சாப்பிட்டு பார்த்துடும் சாப்பிடுவோம் காத்தே ஆ சாப்பிடலாம் பிரித்து பார்த்தலாம் ஓகேடா சிறப்பு சிறப்பு வாசனை வாசனை வேற மாதிரி இருக்கு கும்பிடு இருக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆறு வரைக்கும் டைம் பார்த்தல மக்களே அப்படியே வாசனை அந்த அளவுக்கு அப்படியே எச்சில்லாம் நாக்கல அப்படியே ஊருது உண்மையிலே சொல்ல போனா இந்த மிளகு காரம் இந்த நம்ம போட்ட மசாலா காரம் இந்த வெங்காயத்துக்கு அப்படியே இடிச்சு போட்டது சொல்ல முடியாத ஒரு சுவைங்க வேற லெவல்ல இருக்குங்க விட்டா எல்லாத்தையும் நான் மீன் அட்டகாசமா அட்டகாசம் அட்டகாசம் நிறைய தடவை சொல்லியாச்சு அட்டகாசம் தான் அட்டகாசம் தான் சொல்ல முடியும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நானும் ஒரு மீன் சாப்பிடலன்னா சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் புஷ்ப பொட்டல் மாங்காட்டி பார்த்தா ஒரு சேர் பொட்டல் மாங்காட்டி கடையில் மீன் பொட்டல் மாதிரி பஸ்ஸு எப்படா இருக்கு வேறு லெவலில் இருக்கு அது நம்ம டைலாக்ல அட்டகாசம் சொல்லு கிருஷாந்தா அட்டகாசம் அட்டகாசமா உண்மையை சொல்லு நஜமா நஜமா எல்லாமே அதுக்குள்ளே சாப்பிட்டீங்க வெறும் முள்ளு தான் இருக்கு உண்மையிலே ரொம்ப அருமையா இருக்குது காரம் ரொம்ப மிதமான காரம் அட்டகாசமா இருக்குது உங்க வீட்டில் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு எங்களுடைய நிகழ்ச்சி அன்றும் இன்றும் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறுநாள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பில் பட்டன் ஆத்து சொல்றேன்னா சொல்லுங்க அந்த பில் பட்டனையும் சந்திக்கிற மக்களே நன்றி வணக்கம் ஏன்னா மீன் சாப்பிடணும்